，继十位大学校长罕有发出联合声明反港独后，港府高官亦煞有介事摆出强硬姿态，表明绝不容忍港独。讽刺的是，所谓的绝不容忍，原来并无实际行动，更不是有法必依。追究到底，这就难怪港独之火烧之不尽，吹之又生。根子正是出于当权者姑息养奸。港府高官昨日回应校园港独问题时，再次强调港独挑战国家主权，完全违反基本法，不能容忍和接受，绝无讨论空间，亦不应以言论自由转空子宣扬港独。然而，不管说得多么振振有词，到头来也是一副息事宁人的态度，只要求校方妥善处理。让事情告一段落就算，不仅没有后续行动，更没有惩罚措施。对于名还不灵的年轻人来说，根本起不到任何作用，反而向社会发出错误信息，让人以为搞港独完全没有后果，徒令港独气焰更加嚣张。可以看到，这一波港独乱象在大学校园已闹了超过半个月。期间更发生冷血标语和辱骂内地生为“支拿人”等事件，大学生愈来愈过火，愈来愈猖狂。大学管理层姑息纵容固然难辞其咎，而港府高官和稀泥的态度更是罪加一等。基本法列明香港是中国的一部分，鼓吹港独以远超言论及学术自由范畴。打个譬喻。讨论谋杀案的起因和惩罚是言论自由，鼓吹和教唆别人谋杀却是犯罪。港独问题正是同一道理。港府一味把头埋在沙堆，拒绝正视散播港独已属违法，何以于变相鼓励、上行下效之下，大学又岂会正视问题的严重性？年轻人又岂会知道自己大错特错？维护基本法是港府责任。打击港独乃大是大非的问题，没有丝毫转圜余地。尽管二十三条尚未立法，但不代表港府无法可依。正如法律界人士指出，《刑事罪行条例》第九及第十条就有针对煽动行为的条文，即使有关法例存在灰色地带，回归后从未被引用，但不代表不可作出适量修改。明知有人直法律漏洞转空子而不去堵塞，就是失职，一再放纵学生挑战国家主权，测试法律底线，就是失德。港府失职失德，任由港独歪风在社会如病毒蔓延。北京还如何理直气壮打击其他分裂势力？这不是陷中央于不义是什么？港独由数年前的痴人说梦到今天的风风火火。隐隐然有变成另一场比旺角暴乱以至占中更大规模的夺权行动之势，并不是无缘无故的，而是港府长期投鼠忌器惹的祸。众所周知，港独脱胎自占领之乱，而占中背后有外部势力操纵，幕后黑手就是翠准港府、巨阳正，深入骨髓，挟阳自重，护假虎威。中令港独之火一发不可收拾，这就解释了律政司为何迟迟不将占中黑手成之以法，甚至以证据太多，作党战牌糊弄公众，更解释了为何反对派明知港独违法违宪，仍有此无恐。树欲静而风不止，反华势力并未随着占中失败而偃旗息鼓，而是自己反扑。港独正是这种政治角力之下的产物。年轻人入世未深，沦为政治棋子而不自知。但港府及大学高层岂可听之任之？香港自许法治之区，港府继续有法不执，大学继续校府人之人。如果说有朝一日连小学